শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক ঈদের আয়োজন চলছে এবং এই আয়োজনে রয়েছে আজ আমাদের সাথে একজন প্রিয় মুখ আশা করছি সময়টা আমাদের সাথে ভালোই কাটবে সঙ্গে থাকবো আমরা দুজন আমি জিয়ন কিবিয়া থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে ভালো কাটুক দিন সেই শুভ কামনা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি এবং আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানে যখন খুব পরিচিত মুখ চলে আসেন তখন আড্ডাটা আরো বেশি প্রিয় হয়ে যায় যাকে নিয়ে আজকে গল্প করব তারা তিনি সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় একজন মুখ তিনি আমাদের প্রিয় মানুষ অভিনয়শিল্পী মনির খান শিমুল শুধু অভিনয়শিল্পী বললে ভুল হবে তিনি খুব জনপ্রিয় একজন মডেল চলুন আমরা তাকে শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল একটা হচ্ছে যে টুকটাক দেখা দেখা হয়েছে অভিনয় তো দেখি বড় ফ্যান প্রথম যখন দেখি তখন হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ওই সময়ে খুব চঞ্চল প্রকৃতির একজন অভিনেতা আজকে এত বছর পরে আবার এই চেয়ারটাতে খুব একটা চেঞ্জ পাচ্ছি না মানে চেহারার মধ্যে খুব একটা চেঞ্জ পাচ্ছি না এই ইন্ডাস্ট্রিতে একটু ফার্স্ট আমি একটু জানতে চাই যে ধরে রাখার রহস্য কি এটা হচ্ছে মাছরাঙার যে ই আছে মেকআপ আর্টিস্ট এটা খুব ভালো এটা এত চমৎকার মেকআপ করে যে এটা আসলে বয়স দশ বিশ বছর কমিয়ে দিতে পারে জীবন যাপন করার চেষ্টা করি কারণ ঔষধ যদি না খাওয়া হয় যদি কখনো প্রয়োজন হয় ওষুধ তখন নাকি অনেক বেশি কাজ করে এটাই আসলে মাঝখানে কনসেপ্ট ছিল আর আমি যোগ ব্যায়াম করি একটু একটু ধ্যান ট্যান করার চেষ্টা করি সেই বিশ একুশ বছর ধরে তো সেটার একটা ইম্প্যাক্ট থাকতে পারে আর প্রকৃতিতে আসলে অন্যান্য যে প্রাণীরা আছে যেহেতু কোনো ওষুধ খায় ওষুধ খায় না এটা বাড়িঘর নাই এটা বৃষ্টিতে বিচ্ছে রোদে করছে তো তারা কি করে তারা হচ্ছে যে প্রকৃতির মধ্যে আসলে সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সেই আমি আমার নানু ওনার কাছ থেকে ভিলেজ উইজডম মানে ফোক উইজডম অনেকটুকুই জানা আমার মাও যেটা ই করেছেন যে চর্চ আমাদের ফ্যামিলিতে চর্চিত ছিল যে আমার লাইক এটা সবাই জানে যে কাঁচা কলা যদি সেদ্ধ করে খাওয়া হয় তাহলে আসলে ফ্লাজিল বা ইসের দরকার হয় না আর যদি রেগুলার ভিটামিন সি যদি ইনটেক করা হয় তাহলে অসুখ বিষয় খুব কম হয় কারণ সব অসুখের গেইটওয়ে হচ্ছে ঠান্ডা লাগা যে কোনো কিছু প্রথমে আসলে ঠান্ডা লাগে এবং সেটা থেকে আস্তে আস্তে অন্যান্যই করা যায় সো রেগুলার খাওয়া দাওয়ার মধ্যে যদি ভিটামিন সি টুই করা হয় সিজনাল ফ্রুটসগুলো খাওয়া হয় বা আরও কিছু টিপস আছে না যেমন খুব কনস্টিবেশন কি হবে জানি যে পেঁপে খেতে হয় বা বেল খেতে হয় বা অনেকে ইসুপগুল খায় সো এগুলো হচ্ছে প্রিভেনশন না কিন্তু এগুলো হচ্ছে কিউরের জন্য কিন্তু প্রিভেন্টিভ কিছু লাইফস্টাইল আছে আর সবচেয়ে বড় কথা যে এটা উদাহি করা হয় যে একটু প্রফুল্ল থাকলে একটু মানে চিন্তা একটু পেঁচিয়ে না করলে সোজাসুজি চিন্তা করলে এটা অনেক বড় ইয়ে যে আসলে একটু সৎ জীবন যাপন একটু আনন্দে থাকা তো ন্যাচ প্রাকৃতিক হয়ে যাওয়া মানে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা তো আমি একটু প্রকৃতির সাথে মিশেই থাকার চেষ্টা করি সেটার জন্য বোধ হয় একটু প্রফুল্ল দেখা যায় এবং প্রফুল্ল দেখা গেলে বোধ হয় স্কিনের ভাজ টাজ গুলো দেখা যায় না অন্য রকমই হয় চিরসবুজ বলা যেতে পারে চিরসবুজ চিরসবুজ আসলে না প্রকৃতি কিন্তু চিরসবুজ না সেটা হচ্ছে সেই অর্থে বলতে গেলে উই হ্যাভ টু গ্রো অ্যাজ আওয়ার এজ আমরা বোধ হয় একটু ওভার এজ যারা শহরে থাকি তাদের বয়সটা একটু একটু বেশি আছে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের প্রত্যেকেরই ক্যারি করি আমরা দশ থেকে পনেরো বিশ বছরের স্ট্রেস ক্যারি মানে যে মানুষটা আজকে যদি ভুটানে যান মানে যেখানে আসলে মানুষগুলো সুখী বা লোভি না বা অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে চিন্তা করে না এই মানুষগুলোকে দেখেছি বেশ কয়েকটা দেশে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আমি যেটা হয়েছে যে আমি গিয়ে আমি আসলে মানুষকে অনেক পছন্দ করি আর কি মানুষের সঙ্গে মিশি আমি এবং তাদের জীবনযাপনটা দেখি যেন আমেরিকাতে গেছি আমার এমনও বন্ধু আছে যে ট্যাক্সি চালাচ্ছে এমনও বন্ধু আছে যে কিনা নাসায় কাজ করছে কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে ঢাকায় জন্মেছি ঢাকায় বড় হয়েছি আমি অনেক বন্ধু বৎসল ছিলাম তিনটা চারটা ইনস্টিটিউশনে পড়েছি পাঁচটা ইনস্টিটিউশনে পড়েছি আর বোধ হয় একটু আমার স্মৃতিশক্তিটা অনেকের কাছেই একটু অ্যাপসে মনে হয় যেটা হচ্ছে যে আমার কিন্তু কিন্ডার গার্ডেনের সব বন্ধুদের কথা মনে আছে এবং এটার মধ্যে মিনিমাম দশ থেকে বারো জন কিন্ডার গার্ডেনের বন্ধুর সাথে আমার এখনও যোগাযোগ আছে হাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব বন্ধু বৎসল ছিল তো এটার কারণে আমি ওদের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করি এবং আমি যেমন নিউ ইয়র্কে যখন গেছি বা ইউরোপে গেছি বা ভুটান মানে এই প্যান প্যাসিফিক যে বা অ্যারেবিয়ান কান্ট্রিতে গেছি আমি জীবনটা দেখার চেষ্টা করেছি আই লাভ পিপল আই লাভ দের এক্সপ্রেশন কারণ ওই যে লালনের একটা কথা আছে না যে মানুষের ভেতরেই আসলে স্রষ্টার বসবাস বসবাস 
মাটিতে <laughs> 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 আমার নামটাও কিন্তু খুব এক্সপেক্টেড একটা মেয়ে হবো আমি হ্যাঁ মানে তিন ছেলের পরে আমার মাকে কে হাত দেখে বলেছিল যে তার তিন ছেলের পরে বেশ গ্যাপ দিয়ে একটা ছেলে হবে খুব ডিজাইন্ড একটা সময়ে আমাকে তারা আমন্ত্রণ জেনেছে আমি অ্যাক্সিডেন্টাল বেবি না এবং তারপরে যেটা হচ্ছে যে আমার নাকি কাঁথা তখন তো আর ইয়ে প্যাম্পাস ট্যাম্পাসের ব্যাপার ছিল না আমার শৈশবে তখন কাঁথা নিয়ে নাকি মারামারি লাগতো যে কে আমার কাঁথাটা নিয়ে পরিষ্কার করবে হ্যাঁ সো বাবা মা ভাই এদের কোলে কোলেই বড় হওয়া হয়েছে আর আমার ফ্যামিলিতে আরেকটা জিনিস ছিল আমার মা জব করতেন আচ্ছা আমার মা একত্রিশ বছর জব করেছেন আমার মা ছাড়া আমার চোদ্দ গোষ্ঠী থেকে জব করেনি আমরা চার ভাই ছোটবেলা থেকে আমাদের ইয়ে ছিল আমাকে বলা হতো আমাকে আপনি করে বলা হতো দাদু দাদু না আদর করে না দাদু নাকি আমার দাদাকে আপনি করে বলতেন মানে আমাদের ফ্যামিলির ইয়ে ছিল এটা আপনি করে বলা হতো এই জন্য যাতে আমি আপনি বলা শিখি কাউকে তুমি করে না আচ্ছা আচ্ছা একটা সার্টেন এজ পর্যন্ত সবাই তখন বাবা এসে আমার বাবার এক বন্ধু ঢালি চাচা উনি এসছে না সবপর বলতেছে কি যেন একটা করেছি তো এই আপনি এটা করছেন কেন আপনাকে থাপ্পর দেওয়া উচিত তো ঢালি চাচা বলছে এই কি রে ফাইল করতেছিস নাকি বলে না তখন আমি শুনলাম এই ফার্স্টই শুনলাম আমি চলে গেলাম তারপর বলল যে না আসলে যাতে আপনি করে বলে আদক কয়েকটা শেখানো হচ্ছে এই এটা যেমন ছিল আবার পাশাপাশি আমার কোনো একটা খাওয়া দাওয়া হয়েছে ভালো লাগছে না খেতে আমার মা বলে যে এক্সপ্লেন করো কেন ভালো লাগছে না তুমি যদি আমাকে কনভিন্স করতে পারো খেতে হবে না কোনো দিন আমাকে কনভিন্স করতে পারিনি কেন আমার মা নানু ওরাই কনভিন্স করেছে আর ওই যে নানুর কোলে বড় হয়েছে আমার মা জব করতেন বাবা অফিসে চলে যেতেন ভাইরা স্কুল কলেজে চলে যেতেন যখন ছোটোবেলা থেকে নানুর কোলে বড় হয়েছি তো তো সাম হাও মাঝে মধ্যে আমার মা আমার ছত্রিশ বছরের বড় আম দ্য ইয়ংয়েস্ট তো মাঝে মধ্যে মনে হতো আমার মা আর আমার বয়স এক কারণ হচ্ছে নানুর কোলে বসে খনার বচন তারপরে অনেক এক্সপিরিয়েন্সের জিনিস এগুলো শুনে তারপরে ডেমোক্রেটিক জায়গার মধ্যে বড় হয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সামহা আমি যখন সোসাইটির সঙ্গে ইন্টারাক্ট করা শুরু করলাম মানে যখন বুঝলাম অ্যাডলোসেন পিরিয়ডটা পার হয়ে যখনই করছিলাম খুব সমস্যা হতো কারণ সোসাইটি একরকম আমি আরও আরেক রকম আমার ওদের কোনো হিপোক্রেসি নেই আমি স্ট্রেট কথা বলছি আমার কোথাও গিয়ে খিদে লাগলে বলছে এক আবার কিছু আছে খেতে দাও তো একটা বাসায় গিয়ে আপনি যে মানে ওই আমাদের সময়ে মানে তখন হচ্ছে আপনাকে জোর করে খাওয়াবে খেতেই হবে না হলে মাইন্ড করবে তো আবার আপনি যদি খুদা লাগে আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না যে ভাই আমার হাঙ্গি কিছু একটা যদি এখন আমরা অনেক আধুনিক হচ্ছি কিন্তু ওই সময় থেকে আধুনিকতা সাম হাও আমার আমি আম ভেরি মাচ প্রিভিলেজড আই হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল মাদার মানে আমার মা বলে বলছি না এখন তো বয়স হয়েছে এখন তো মানুষ মার মানুষ তো তো সেই জায়গাতে আই হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল মাদার নাও সি ইজ এইটি থ্রি ওনার সবগুলো দাঁত আছে আমার বাবা বিয়াশি বছর বয়সে মারা গেছেন উনিও সবগুলো দাঁত নিয়ে মারা গেছেন সো সাম হাও জেনেটিক্যালি বোধ হয় একটু গিফটেড আর বাসায় প্র্যাকটিসটা মিথ্যার প্র্যাকটিসটা একেবারেই ছিল না সবসময় সত্য প্র্যাকটিস ছিল এবং এটাতে অ্যাডাপ্ট করতে ঝামেলাই হয়েছে এখনও বোধ অ্যাডাপ্টেবিলিটি হয় না কারণ আমি অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে ফেলি আবার ধরেন ম্যাক্সিমাম আমাদের যারা আছে তাদেরকে না কোনো একটা কথা বলে আপনি কেমন আছেন বুঝে নিতে হয় যে সে যে কথাটা বলল সেটা কি ঠিক করছে কিনা আমরা মুখে একটা বলি মনে একটা মুখে একটা কিন্তু যদি ইউরোপে যাই বা মানে আমরা যদি যেই সমস্ত দেশের উদাহরণ আমরা দেই আমরা যে উন্নত হতে চাই যাদের মতো করে তাদের ওখানে গেলে একটা জিনিস খারাপ লাগে ওরা যা মিন করছে বলে দিচ্ছে এদের মধ্যে কোনো হিপোক্রেসি নেই আপনাকে আসলে অনেক চিন্তা করতে হয় না খোঁজার জন্য যে আসলে কিবরিয়া এটা বললো আসলে কিবরিয়া কি এটা বলেছে নাকি কি সবসময় কিন্তু আমাদের রিটেন মনে মনে এটা ভাবছে কিনা হ্যাঁ এটা ভাবছে কিনা রাইট যেগুলো হচ্ছে আমাদের ইসের মধ্যে আমাদের এই সিরিয়ালগুলোতেও এই কুটনামির প্র্যাকটিস বা এই এটার কিন্তু প্র্যাকটিসটা হয় তো লুক অ্যাট ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওদের যে সিরিজগুলো আছে সেটার মধ্যে কিন্তু সেটার মধ্যে নেই যে স্ট্রেট 
কনভারসেশন এটার কারণে না তাদের মস্তিষ্কের চর্চাটা ক্রিয়েটিভিটির দিকে অনেক বেশি করে এটাই বলতে পারি যে এটাই বলতে পারি আপনার ক্ষেত্রেও রহস্য এই যে ভালো থাকার এবং হাসি খুশি থাকার জন্যই আপনাকে বলা যাবে যে এতটা রঙিন এখনো রয়েছেন এবং থাকবেন আমরা আজকে আপনার সাথে কথা বলছি নতুন করে পরিচয় করে দেবার তো কিছু নেই তারপরে একটু দর্শকদেরকে জানানোর জন্য জানানো একটু জানাই আপনার সম্পর্কে তারপরে না হয় আবার আড্ডায় ফিরে আসব দর্শক কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম আমাদের সাথে রয়েছেন মডেল অভিনয় শিল্পী মনির খান শিমুল তিন দশকের বেশি সময় ধরে যুক্ত রয়েছেন সংস্কৃতি অঙ্গনের সাথে উনিশশো নব্বই সালে মোর্শেদ চৌধুরী রচিত ও বরকত উল্লাহ পরিচালিত টেনশন নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে টিভি নাটকে যাত্রা শুরু একই সময় বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবেও কাজে শুরু হয়েছে তার টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করার পাশাপাশি নাট্যদল থিয়েটার আরামবাগের হয়ে বেশ কয়েকটি মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি বড় পর্দায়ও সমান উজ্জ্বল মনির খান শিমুল উনিশশো বিরানব্বই সালে নাসিরউদ্দিন ইউসুফ পরিচালিত একাত্তরের যিশু চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তার তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো হলো মনপুরা শ্যামল ছায়া নন্দিত নরকে পুত্র ইত্যাদি দর্শক চলুন তার সাথে আমরা আবারও আড্ডায় ফিরি জি আড্ডা দিতেই খুব ভালো লাগছে কারণ খুব সুন্দর সুন্দর কথা শুনছিলাম এবং চমৎকার একটা পরিবেশে বলবো আপনি বড় হয়েছেন এবং বোঝাই যাচ্ছে যে একটা পরিবার থেকেই কিন্তু অনেক কিছু প্রভাবিত হয় মানুষের ভিতরে বলছিলেন যে আমরা বলি এক করি এক এবং ভাবি অন্য রকম এটাও একটা মানে আমাদের জন্য একটা বিপজ্জনক একটা বিষয় ছোটোবেলার কথা শুনছিলাম যে খুব আদরে বড় হয়েছেন তারপর একটু শুনি যে মানে বাবা মা কি ভাবতো বা আপনার ভিতর থেকেও কি চিন্তা আসতো যে বড় হয়ে কিছু একটা হব বা কাউকে দেখে মনে হতো যে ওনার মতো হতে চাই অ্যাকচুয়ালি আমি আসলে প্রথমে হচ্ছে থিয়েটার ওয়ার্কার আচ্ছা কাকতালীয়ভাবে এটা আরেক সময় সময় হলে বলবো মানে কাকতালীয়ভাবে আমি কখনোই ভাবিনি থিয়েটার করবো থিয়েটার দেখতাম ওই এস এস সির ছুটির সময় ওই সময় আমরা সব ফ্রেন্ডরা গিয়ে থিয়েটার দেখতাম হাত হদাই দেখতাম আমরা ধুত মানে ধুতই আরও পরের প্রোডাকশন ঢাকা থিয়েটারের প্রোডাকশনগুলো ছিল নাগরিকের প্রোডাকশন ছিল থিয়েটারের প্রোডাকশন ছিল ম্যাজিক্যাল মানে এখনকার থিয়েটার সঙ্গে মিলাতে হবে হাত হাত এটা কি তারিক আনাম খান না 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 আসাদ রাইসুল ইসলাম আসাদ ওকে সেলিম আল দিনের নাসিরউদ্দিন সুবাচুর ডিরেকশনে ওকে তো ওই সময় না একটা ম্যাজিক কাজ করত মানে একটা ম্যাজিক ছিল সো ওই ওইখান থেকে আসলে পরবর্তীতে কাকতালীভাবে চলে আসলেও ওটাই আমাকে টেনেছে कने आसलो छोट ऐले एकम्र ऐले एरा जाए मान बखे जाए अपदार्थ है अतिरिक्त आदरे रियलाइज कर ली बेपार আমি তো তাহলে বুখে যাবো আই হ্যাভ টু লার্ন লটস অফ থিংস মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার বাসায় কোনো টেবিল ফ্যান ছিল না ইউ নো ওয়াই আমি আঙুল দিয়ে আঙুল যদি কেটে যায় আমার বাসায় কোনো আয়রন ছিল না হাত পুরে যাবে এই এটা আমি কিন্তু বুঝে ফেললাম তখন আমি ক্লুগুলি মিলিয়ে ফেললাম তা আমার মার সঙ্গে রাগারাগি করে যেহেতু বাসায় স্ত্রী রাখা হচ্ছে না তখন আমার বাবা ওই বাসার কাছাকাছি একটা ইয়ে দিয়ে দিল একটা ড্রাই ওয়াশ বা আয়রনের ইয়ে ছিল সেটা শখেরই কেন ফ্যামিলির সমস্ত কিছুই হবে প্লাস ওকে এটা মেনটেন হবে মানে বিজনেসের জন্য না মানে আমরা আমার আব্বা অনেক রিচ ছিলেন আমাদের ফ্যামিলি রিয়েল করি সো ওই সময় এটাই হলো মিল্ক হোয়াইট ইয়ে সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমি সমস্ত কিছু মিল আলাম মানে অপদার্থ হয়ে তো যাওয়া যাবে না তো অ্যাজ উই আর লাইক ফোর ব্রাদার্স আমাদের বাসায় আর আমার মার একটু সেমি বা ক্লিন ফ্রিক ছিলেন জায়গান্টিক মহিলা ভাই ভোরবেলা সারা জীবন আমি কিন্ডার গার্ডেন জীবন যেতাম তার আগে উনি ঘুম থেকে উঠতেন নামাজ টামাজ পড়তেন উনি পুরো ঘর টোর পরিষ্কার করে কাপড় ধুতেন নিজে ওদের খেলে কাজের লোক ছিল ছোটা কাজের লোক যেখানে সে ঘরটা মুছে দিত এবং কিছু ই করত আমরা কোনো দিন কাজের লোকের হাতে রান্না খাইনি আমার মাছ নাস্তা বানিয়ে যেতেন লাঞ্চ হাফ প্রিপেয়ার করে দিয়ে যেতেন সেটা আমার নানু দ্য গ্রেট ফুলজিয়ান বিবি আর নেমাস ফুলজিয়ান বিবি তো উনি আমাদেরকে খাওয়াটা সমস্ত কিছু করতেন মা এসে আবার দেখতাম যে ওয়েল এসে লাঞ্চ টাঞ্চ করে দিয়ে উনি ই বুলছেন উল বুনছেন কুশিকাটা বুনছেন এমব্রয়ডারি করছেন বিকালবেলা উনি ই করতেন ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে হারিকেন দিয়ে উনি বই পড়তেন রাতের বেলা আবার ডিনার টিনার করে মানে একটা ডিসিপ্লিনের একটা মূর্তমান দুর্গা মতো আর আমার বাবা ছিলেন হচ্ছে আবার একটু রিভার্স হ্যাঁ দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত ঘুমাতেন কারণ উনি তো অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতেন হি ওয়াজ এ বিজনেসম্যান 
এই লাইফস্টাইলের মধ্যে দিয়ে যখন আমার চেতনা হলো যে না এটা তো হয়ে যাওয়া যাবে না তো আমি তখন পর্যন্ত আমি সাঁতার যাই না আমি সাইকেল চালাতে যাই না আমি টকিং অ্যাবাউট ক্লাস সেভেন এবং এটা খুবই আমাকে সময় তো খুবই রেয়ার মানে বলা যেতে হ্যাঁ পীরা দেয় ঢাকাতে না ঢাকা আমি আমার জন্ম ঢাকা শান্তিনগর আমি বড় হয়েছি শান্তিনগর বাসাবো খিলগাঁও হ্যাঁ এই যা এই রামপুরা এই এটা ছিল আমার টেরিটরি হ্যাঁ गाड़ी <laughs> छो <laughs> 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 গাড়িটা আমি ড্রাইভিং এর ওটা ওর সব টেকনিক্যালি অন্যভাবে ড্রাইভিং সেটা বলবো না ওর স্টোরিতে তো যেটা হচ্ছে তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে এটা কি হচ্ছে এবং আমি এইটা ভেঙে বের হতে পারছি না মানে আমার চলাচল ছিল হচ্ছে আমার বড় ভাই সে ও সিক্স টু এবং ওই সময় তো আসলে ঢাকা শহরে অনেক কম লোকজন ছিল সবাই সবাইকে চিনতো আমি তার কাঁধে আর এর কাঁধে আর আমি যাচ্ছি ইসে কোনো একটা দোকানে বলাই ছিল আমি গিয়ে নিজে বয়ম খুলে চকলেট নিয়ে আসতাম তিনটা চারটা চকলেট ধরতে পারতাম তো হাতে নাবিস কম হ্যাঁ তখন বোধ হয় চকলেট ছিল পঁচিশ পয়সা করে নিয়ে আসতাম কি ওটা লিখে রাখতো যে শিমুলেটা নিল আমার ফ্রেন্ডরা সব পুরি খাচ্ছে গিয়ে মানে ইসে সব কিছু আমার জন্য মানে আই ওয়াজ দ্য প্রিন্স অফ দ্যাট টেরিটরি তো আমি সব কিছু মিলালাম একটা সময় যে দিস ইজ নট হ্যাপিনিং গুড আমি তো অপদার্থ হয়ে গেছি আমি ছবি আঁকতাম না আমি আমি ফার্স্ট স্কিল হচ্ছে ছবি আঁকা এবং আমি ক্লাস সিক্স সেভেনে থাকতে আমি ছবি ঈদ কার্ড ই করতাম সাত টাকা করে ঈদ কার্ড বিক্রি করতো তারা ইয়ে নিত সাড়ে তিন টাকা আমাকে সাড়ে তিন টাকা দিত আমি টিফিনের টাকা এগুলো জমাতাম তো আমি যেমন সাইকেল কিনে দেবেন আমি বললো আমার টিফিনের টাকা জমছে আমি সাইকেল কিনবো তো মা বলছে জমাই করে ফেলবো কোনো সাইকেল চালানো যাবে না এখানে কিন্তু প্রচন্ড ডিকটেটার সে এখানে কোনো গণতন্ত্র নাই না এটা করা যাবে না আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমার বড় ভাই তো জার্মাইতে অনেক আগে মানে আমাকে ছোট্ট রেখে ভাই চলে গেলেন তো আমার ওখানে আমার প্রথম হচ্ছে আমার মালা মানে সে সিক্স ও ও হয়েছে শিলা হয়েছে আমার ভাইয়ের খুব শখ যে তার একটা ছেলে হবে তো আমার মা কিনে গেছি যে মা যদি থাকে তাহলে তার ছেলে হবে আর তো শোনো করে নেই তো আমার মা ওখানে গেল এইবার ঘুষ কি আমি যে একাত হয়ে গেলাম আমার ঘুষটা কি ঘুষ হচ্ছে প্রতি মাসে আমাকে একটা অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া হলো সোনালী ব্যাংকে আমার দুশো ডলার দুশো ডয়েস মার্ক করে আসতো আচ্ছা এবং আমার চেক বইও সাইন করা জুনিয়র একটা অ্যাকাউন্টে দিয়েছিল চেক বইটা তুলতে পারতাম ক্লাস সেভেন ওর এইট এই যে আম্মা চার মাস ছিল না এটা আমার একটা ক্র্যাশ প্রজেক্ট সাইকেল চালানো শিখলাম ড্রাইভিং শিখলাম মানে যা যা ছিল ওরা ঢাকা শহর এক একা ঘুরে টুরে আমি একটা অন্যরকম একটা পার্সোনে পরিচিত হলাম মা আসলো এসে আমাকে দেখলাম আমার পার্সোনালিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে তো পার্সোনালিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ তো কি পরে ই করলো তো আমি আই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্যাট অ্যান্ড ও আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে আমার মাকে হেল্প করার জন্য ওই কাজগুলোতে আমরা চার ভাই কিন্তু ওই ছোটোবেলা থেকে ঘর মুছতে পারি কাপড় ধুতে পারি মানে এটা যে কম্পালসারি করতে হবে সেটা না কিন্তু মা এত কাজ করছে আমার বাবাও করতেন হ্যাঁ মানে একটা ফ্যামিলির মধ্যে তো আমি রান্না করতে পারি আমি উল বুনতে পারি মানে মেয়েরা যে যে কাজগুলো আমাদের বয়সী মেয়েরা যে যে কাজগুলো পারে আমি সব কাজ আমি করতে একটা মনে মনে আছে একটা মুরগি মুরগিকে জবাই করে নিজে হাতে সেটাকে কেটে কুটে পুরো রান্না করা পর্যন্ত বা খিচুড়ি টিচুড়ি এগুলো তো বাচ্চাদের খেলা অনেক কমপ্লিকেটেড জিনিস মাছের পাতুরিটা ধরে আমার মা খুব ভালো রান্না করতে পারতেন আমার দাদির কাছ থেকে শিখেছিলেন সো এই এই কাজগুলো কিন্তু ইসে ছিল তো তারপরে আরেকটা বলি সময় আছে আরেকটা বলি সেটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট এই যে এই যে জীবনযাপন এটা আমি জানি যে আমার বন্ধুদের চেয়ে আমি একটু আলাদা এবং সেটার মধ্যে আরেকজন লোক ছিলেন আমরা হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি টিচার একদম সেই বড় ভাই থেকে শুরু করে আমরা চার ভাই আমি পর্যন্ত খান স্যার আব্দুল মজিদ খান খিলগা গভর্নমেন্ট স্কুলের একজন ব্রাইট 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 টিচার ওরকম টিচার থাকলে আসলে সোসাইটি চেঞ্জ হয়ে যেত উই নিড লটস অফ টিচার্স স্যার জানতে নিয়ে আমি হলো ছবি আঁকি ছবি আঁকার উপরে আমি খেলা ঘর টেলাঘর বেশ কয়েকটা শহীদ মতির রহমান স্মৃতি মানে ন্যাশনালি আমি স্কুল লেভেলে দুইটা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেছি আর ক্লাস সিক্স থেকেই আমাদের আমাদের একটা স্কুল যেটা খেলে গভর্নমেন্ট স্কুল ছিল সেটার মধ্যে একটা ক্রিকেট মাঠ একটা স্কুলের একটা ফুটবল মাঠ একটা ক্রিকেট মাঠ এবং ফুটবল আলাদা কিন্তু একটা বাস্কেট বল কোর্ট দুইটা ব্যাডমিন্টন কোর্ট ছয়টা টেবিল টেনিস মানে আমাদেরকে মাস্ক ই করতে হতো তো সেরকম একটা স্কুলে বড় হয়েছি তো স্পোর্টস করি মানে টেবিল টেনিস খেলি একটু ইয়ে তারপরে যদি ফুটবল খেলি গোলকিপার ই করলে হচ্ছে ব্যাটসম্যান বা বোলার ওই রোদে টোদে দাঁড়িয়ে যেটা কিন্তু আমি ছবি আঁকতাম 
আমি সব কালচারাল সব কিছুর মধ্যে আমি ইয়ে পার্টিসিপেট করতাম তো স্যার ধরে ধরেই আমাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিত আমাকে পাঠিয়ে দিত সেই ইসলামী ইসলামী ফাউন্ডেশনে সেখানে গেছি গিয়ে কি স্বরচিত কবিতা স্যার আমি স্বরচিত কবিতা কি পড়বো বল মনে তুই যা তুই যা গেলে আমার কিছু একটা হবে আমার বিশ্বাস স্যার কী করবো আমি গেলাম গিয়ে দেখি সবাই ইসলামিক কবিতা লিখে নিয়ে আসছে স্বরচিত বসে আছি তো খুবই আনিজি লাগছে তখন আমি হঠাৎ করে দুষ্ট বুদ্ধি চেপে গেলাম ক্লাস সেভেনে একটা ইসলামিক কবিতা লিখে ফেললাম ওখানে বসি ভুলে গেছি আজ মোরা আল্লাহর নাম মানে পোম্পারটি কিন্তু জানি যে এই কবিতাটা লিখলে অ্যাওয়ার্ডটা পেতে পারি ভুলে গেছি আজ মোরা আল্লাহর নাম করি না রোজা নামার ইসলামী কাজ কাম তবু মোরা খোদা দিয়েছেন চাঁদ কত ভালো মুছে দিয়ে রাতের কালো দেয় যে মোদের আলো চলো ভাই আমরা সবাই মসজিদে যাই মানে আল্লাহর কাছে হাজারো শুক্রিয়া জানাই রোজা নামাজ সবই করি ইসলামেরই পথ ধরি পুণ্যের মধ্যে জীবন করি এবং আমি যখন বললাম আই গট দ্য ফার্স্ট প্রাইজ এই যে আমার হলো যে লেখালেখি তখন থেকে লেখালেখি আচ্ছা আমার একটু একটু লিখি তারপরে ক্লাস সেভেনে আমি একটা পত্রিকা রিয়েল স্টেশন করতাম অধ্যয়ন বাংলাদেশের প্রথম স্কুল ম্যাগাজিন ট্যাবলয়েড মান্থলি বেরোতো ওটা ইলাস্ট্রেশন করতাম আমি কার্টুন করতাম উন্মাদে কার্টুন করেছি মানে ছবি আঁকা মিউজিক করা যা যা কিছু আছে শখ করতাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন গিয়ে একটা ওয়ান্ডারফুল লাইব্রেরি আবিষ্কার করলাম তারপর ইউএসআইএস এর লাইব্রেরি তারপর ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরি এই যে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ই হতো না কারণ বইটই ছেড়া টেরা কাটা কথা থাকতো তো ওগুলোতে রেগুলার যাওয়া আসা ছিল তো আমার তারপরে আইজেনস্টাইন ফিল্ম সোসাইটি করি এই যে এই যে কালচারাল যে জায়গাটা না গ্রুমিংটা এটা করতে করতে না বইয়ের পড়া পড়া হতো না মানে বা এটা ভালো লাগতো না ক্লাস নোটস সেটা দিয়ে আমি সারা জীবন পাশ করে এসেছি এসএসসির সময় তারা সবাই মানে সবাই চিন্তিত যে এটা তো বোখে গেছে ওই যে সিক্স সেভেন এইটে কথা শোনে না আর বোখে গেছে এটা তো তো আমাকে ইন্সপায়ার করার জন্য আমার তিন ভাই তখন দেশের বাইরে একজন কানাডা একজন সুইজারল্যান্ড একজন জার্মানিতে যে আছে তো সবাই ডিক্লেয়ার করলো যে আমাকে মোটর সাইকেল কিনে দেবে সাইকেল কিনতে পারিনি মোটর সাইকেল কিনে দেবে এবং আমার পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার আগে আমার মেজো ভাই সেজু ভাই কানাডা থেকে চলে আসলো কারণ আম্মা আব্বা এটা সবাই ডিসাইড করেছে যে এত এত আসলে কোনো একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে কনফার্ম ফিল করতেছে তো পাস করার কোনো চান্সই নেই কোনো পরে নাই কিছু নেই বিশ বাইশ দিন পরে কিয়ারি করা যায় তো ধরে নিয়ে নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে খুব সন্তপর্ণে আমরা তখন বোর্ডে বোর্ড অফিসে গিয়ে রেজাল্ট দেখতাম আমরা আমার ভাই আমার সঙ্গে সঙ্গে গেছে আমি তো বুঝতেছি কাহিনী তো গিয়ে মনে হচ্ছে আমার তিনজন কিন্তু আলাদা আলাদা প্রমিস করেছে আমাকে তিনটা মোটরসাইকেল তো আমি গিয়ে প্রথমে থার্ড ডিভিশন থেকে দেখা শুরু সেকেন্ড ডিভিশন নাই মানে তারপরে থার্ড ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন যখন নাই তখন আমিও ইয়ে কেস সেরে আমি কোন দিকটা দৌড় দিয়ে পালাবো বাইরের থেকে দেখতেছি উপরে উঠে দেখি আমার এস এস সি ইন নাম্বার ছিল ট্রিপল টু মানে নাম্বার আমার ক্ষেত্রে মানে ডাবল টু ট্রিপল টু বলে ডমিনেট করে ট্রিপল টু আরে আমার ইয়ে লেটার আছে এটা সবাইকে <laughs> 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 এবং সবাইকে খাওয়া টাওয়া অনেক টাকা থাকতো সেটাও জমাতো তারপরে ওই যে ঈদ কার্ডের টাকা তারপরে এই এই যে এই টাকাগুলো প্রায় ভাইয়ে দিল বলে ওই সময় মোটর সাইকেলের যে এইচ এস টেসিস ছিল তো পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা দাম ছিল আচ্ছা ভাই তো এখানে আমি আমার বয়সটা বলিনি আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হাইড মাই এইজ আমি উনিশশো একাত্তর সালের আঠাশে মে আমি জন্মেছি আমি এইটটি এইট এস এসি নাইনটিতে এইচ এস সি এর মাঝখানে এক বছর আমার ই আছে ট্রান্সফারে ই আছে নাহলে আমি আসলে এইটি এইট না আমি এইটি সেভেন আছে বাট আমার এই দুই দুই ব্যাচের ডিফারেন্সটা আছে সো দ্য থিং ইজ আচ্ছা এটা বলে নিলাম মাঝখানে ভুলে যাবো আমি দেখাতে চাই আমি চাই আশি বছর বয়সে ইউর ফর্টি এইট রাইট নাও ফর্টি এইট প্লাস আমি আমি এটা এই করতে চাই যে আমি ক্লিন টিস্টুড হচ্ছে আমার সামনে আছে ভাই আমি আমি মনে করি যে আসলে যদি একটু কনসিয়াস হওয়া যায় তাহলে প্রপারই যে থাকা যায় কারণ অ্যাকর্ডিং টু আয়ুর্বেদ আপ টু টোয়েন্টি ইজ ইয়র চাইল্ডহুড আপ টু আপ টু ফোর্টি ইজ ইয়র ইয়থ আপ টু সিক্সটি ইজ ইয়র ম্যাচুরিটি আপ টু এইটি ইজ ইয়র আপ টু হান্ড্রেড ইজ ইয়র এইটি টু হান্ড্রেড ইজ ইয়র ওল্ড এজ তারপরে হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ইজ ইয়র উইজডম সো এই আমাদের মানুষের শরীর তৈরি করা হয়েছে হচ্ছে ওইভাবে এবং আপনি যদি হিমালয়ে যান এবং এসে যান যারা ইয়ে ওরা তো অনেক কারণ তারা ন্যাচারাল লাইফ লিড করে তারা অনেক গরিব বড়লোক হয়ে গেলেই সমস্যা 
আপনি আমি যতক্ষণ দিন গাড়ি চালিয়েছি ততদিন পর্যন্ত আমার হেলথ খারাপ ছিল আমি এখন গাড়ি ফেলে রেখেছি আমি হাঁটি উবার আসছে আমার জোকের মতো সো আচ্ছা এটা বলে নিলাম তো আমি যেখানে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওই তারপরে এসএসসির ই হলো ওই টাকাটা ওই টাকাটা দিয়ে তারপরে আমি যে কার্টুন করতাম ওখানে টাকা পেতাম দৈনিক শক্তিতে কার্টুন করতাম মানে আমার অনেকগুলো ইনকাম ছিল আর কি আর তারপরে তো চার ভাই মানে তিন ভাই আমি ছাড়া সবাই বাসায় আয়ন করে জালালুদ্দিন রুমি একটা মজার কথা বলেছে কয়েকদিন আগে কোর্টটা পড়লাম সেটা হচ্ছে যে গালিচা আছে না গালিচা কে পিটায় না গালিচাকে কিন্তু শাস্তি দেয় না ধুলোগুলোজনেস আমি এস এস সির পর থেকে ব্যবসা করি ছোট ব্যবসা ছোট মানে এমন ব্যবসা করি না যেটা অনেক টাইম মাঝখানে করেছিলাম আমার লাইফকে সাক করে ফেলেছিল আমি টাকা দেখতাম আমি খালি এল সিটা উল্টে সাইন করতাম আমি দেখতাম আই এম টকিং অ্যাবাউট নাইনটি টু নাইনটি থ্রি আমার যখন বাইং হাউস নাইনটি নাইন পর্যন্ত আমি কন্টিনিউ করেছি দেখতাম আরে পাঁচ লাখ সাত লাখ দশ লাখ টাকা আমি পেয়ে যাচ্ছি এত টাকা দেখি হবে সব ফ্রেন্ডদেরকে ক্যামেরা কিনে দিতাম ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে ঘুরতে যেতাম বাইরে তো তারপরে একবার সব পাঁচ ছজন ফ্রেন্ডকে স্পন্সার করলাম ওই নিয়ে গেলাম হচ্ছে সিঙ্গাপুরে সিঙ্গাপুর থেকে হংকং টংকং গুলো সবাই সঙ্গে ঘুরব আই হ্যাড টু কাম ব্যাক একটা এল সি নিয়ে একটা একটা শিপমেন্টটা ঝামেলা হয়েছে চলে আসছে ওই সময় একটা রিয়েলাইজেশন হলো হোয়াট দ্য হেল ইজ গোয়িং অন টাকা হাতাচ্ছি আমি টাকা এগুলো তো খরচ করতে পারছি না আমার তো কোনো টাইম নেই তখন থেকে আমি হঠাৎ করি আমাকে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে মনে হলো যে না আমি এই লাইফটা চাই না আমি চাই পরিমিত মানে নানু বলেছিলেন আমার ওই যে ফুলজান বিবি যে অর্থ হচ্ছে অর্থবিত্ত হচ্ছে তোমার কাছে লবণের মতো তোমার কাছে এক বস্তা থাকলে তুমি একবারে এক চিমটি বেশি খেতে পারবে না বেশি খেলে কিন্তু লিভার নষ্ট হয়ে যায় খুব চমৎকার কথা বলেছে আবার বলতো যে বাবা ভাইয়া দেখ একটা এটা অসাধারণ কাজ করেছে আমার লাইফের ফিলোসফিতে বলছে মানুষ শুধু ডিজায়ার 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 তুমি কি চাও সেটাকে সামনে রেখে নাও তারপরে ওটা দিকে ছোট কারণ ম্যাক্সিমাম মানুষের জীবন হচ্ছে এটাও খনার বচন কি জানি এক ছিলরে অভাব লোক কি জানি এক ছিলরে অভাব সেই অভাবে কানতে কানতে হয়ে গেছে কান্দনের স্বভাব মানে ছোটবেলায় কি বিয়ে মনে আছে যে আমরা হঠাৎ কাঁদছি মানে মনে আছে কাঁদছি কাঁদছি হঠাৎ করে ভুলে গেছি কেন কাঁদছি তারপর হঠাৎ করে দেখলাম আম্মা আমাদের আসলে সামনে কোন ডেথ নাই মানে এই জীবন শেষ হবে না আর যখন আমরা অ্যাচিভ করছি তখন আমরা গিয়ে দেখলাম আসলে তো আমার কোন যৌবন বয়সে ছিল না চলুন দর্শক দেখে নেই আজকার জন্মদিন রয়েছে আজ নুরুল নাফিস চৌধুরী তাসিনের পঞ্চম জন্মদিন রামপুরা ঢাকার নুরুল নাফিস চৌধুরী তাসিন তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা যারা নতুনভাবে যোগ দিয়েছেন তাদের জন্য বলতে চাই যারা পুরনো তারা তো জানেনি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়া রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এন জি এ এস এইচ ও কে এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি দর্শক খুব ভালো লাগছে আড্ডা দিতে আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগছে আমাদের সাথে রয়েছেন মডেল ও অভিনয় শিল্পী মনির খান শিমুল জি খুব বলবো যে খুব সুন্দর সুন্দর কথা শুনছিলাম আপনার কাছ থেকে এবং আপনার নানু 
নানুর কথা শুনছিলাম খুব ভালো লাগছিল শুনতে বিউটি লাইজ অন দা আই অফ দা বিহোল্ডার আপনি সুন্দর বলেই আমার কথা সুন্দর লাগছে না না আমি শুনতে খুব সুন্দর হ্যাঁ খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন যেগুলো আসলে জীবনের সাথে মিলে যায় কোন না কোন সময় মিলে যাবেই যখন আসলে ম্যাচুরিটি আসে তখন বোঝার সময়টাও আসে যে কোন ক্ষেত্রে মিলে যাচ্ছে একটু শুনি আপনি বলছিলেন যে কৈশোর পার হয়েছে 40 থেকে 60 পর্যন্ত হচ্ছে আমার যৌবন জি 40 থেকে 60 যৌবন ভাই বোধ গ্রামের দৃশ্যটা নাকি কি ভাই বড় ভাই সবচেয়ে তারপরে কাজ কি তারপরে হচ্ছে যা কাগজপত্র যা পেয়েছি সবগুলোর মধ্যে তাল গাছ সারাদিন ব্যাপি আমি তাল যারা আছেন আমার বয়সী তারা জানেন যে রেশন সব রেশন কার্ড ছিল আমাদের রেশন কার্ড ছিল ওই রেশন কার্ড পুরো দাগে দাগে শেষ সব রেশন কার্ড শেষ তো রেশন কার্ডে তো আসলে উইকগুলোর বারনোটা সপ্তাহ ছিল তাকে তাতে কেটে দিত তবে সব কেটে দিত বাচ্চাদের আরেকটা সব আছে দেয়ালে আকে মানে কোনো কিছু পাইলে মোটামুটি দেয়ালে এগুলো ছোটবেলা থেকে মানে দুটো অকারেন্স করেছিলাম একটা রেশন শপের করে ফেলেছিলাম তো ওইটা আমার ফার্স্ট এরপরে সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্য স্লেট নিয়ে আসলো আমাদের সময় স্লেট ছিল আর পাথরের কলম পেন্সিল সেটা দিয়ে আকার হলো আমি অনেক পরে সরে গেছি কিন্তু তার আগে আমি তাল গাছে গিয়ে ফেলেছি তো ছবি আকার যে এটা ছিল আর আরেকটা কাজ করেছিলাম আমার মা তো সেলাই করতেন তো কোল বালিশের ওই ওই একই সময় কোল বালিশের যে ছোট ছোট গোলটাই আঁকা হয় না সেই গোল বানায় আমি তাকিয়ে দেখতাম যে কিভাবে একটা কাপড় নিয়ে এরকম চার ভাজ করে এভাবে করলো করে ফেললো আমার মার বিয়ে শাড়ি ছিল একটা মসলিন এতটুকুন হয়ে যেত তো এটা মাঝে মধ্যে মা বারান্দায় দিত রোদটা লাগে যেত আম্মা এসে দেখলো যে অনেকগুলো কোল বালিশের মনে আছে যে আমি একবার বাবা যখন আমাকে প্রথমে আমাকে মানে কোন একটা কারণে একটা স্কেল কাঠের স্কেল ছিল তো আমি আর কিছু বলি নাই চুপচাপ বসে আছি এরকম একটা এরকম একটা ইয়ে টেবিল ড্রয়িং রুমে আব্বা নিচু হয়ে যখন যে নিচে থেকে পত্রিকা ছিল না তখন তো ইত্তেফাক ইত্তেফাক এই ধরনের পত্রিকা দুটি একটা পত্রিকা বিচিত্রা ইত্তেফাক বের করতে আমি তক্কে তকে ছিলাম সোজা গিয়ে আব্বার কাঁধের মধ্যে দিয়ে দুই পায়ে দিকে দিয়ে টেনে টেনে সব চুল ছিঁড়ে ফেলা তুই করে বলা মানে সবচেয়ে জঘন্য জিনিস হচ্ছে তুই করে বলছি কারণ আমি এত কষ্ট পেয়েছি এত কষ্ট পেয়েছি বাবা তুই আমাকে মারলি বাবা তুই আব্বা 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 তুই আমাকে মারলি আব্বা তুই আমাকে মারলি বাবা বাবা আবার ভুল হয়ে গেছে তোমার ছেড়ে দেবা বাপ আমি জীবনে মারবো না আমি চুল টুল মানে ততক্ষণ এই হাতের মধ্যে হাতটা দিয়ে হয়ে যায় কাঁদতে কাঁদতে চেহারা টেহারা লাল হয়ে গেছে সবই সে নানু চলে আসছে একটা যুদ্ধ অবস্থা আমার মনে আছে এখনো বাবা তুই আমাকে মারলি আর মা একবার আরেকবার কি জানো যে কাত বাঁশের ই আছে যে চুটি আছে না চুটি দিয়ে দেখাচ্ছে আমি গিয়ে বলতেছি যে আমি মা যে সরছে নিয়ে যে ঠাস ঠাস করে ভেঙে টেঙে ফেলে দিয়েছে আমি কি কোনো দুষ্টমি করি আমি কোনো মিথ্যা কথা বলি আমার জন্য এইটা কেন হবে মানে ইট ওয়াজ এ ডেঞ্জারাস থিং আমার গায়ে আর যদি কখনো আমি কিছু করতাম আমি এটা শিখেছিলাম আমি গিয়ে অ্যাপোলজাইজ করতাম জায়গা <laughs> 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 আসলে পুরো জিনিসটাকে চর্চা করার জায়গা এবং এটা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার সেটা বিশ্বাস করি থিয়েটার করা আর থিয়েটার এই জন্য করা যে তখন আমি গিটার বাজাই ছবি আঁকি ফটোগ্রাফি করি ভিডিওগ্রাফি করি সো সব কিছু করতেই তো ভালো লাগে হ্যাঁ তো ওই থিয়েটার একটা জায়গা যেখানে সব কিছু করা যাবে সেট ডিজাইন করা যাবে লাইট আছে পেন্টিংয়ের মতো এখানে লেখালেখি যাবে মানে আমার কাছে মনে হয়েছিল এটাই আমার জায়গা যদিও কাকতালীয়ভাবে আমি থিয়েটারে জয়েন করেছিলাম আমি জানতাম না যে করব ফাল মানে জাস্ট দুষ্ট আমি করতে করতে সামনে গিয়ে রবাহুত হয়ে কোনো আগে অ্যাপ্লিকেশনও করা না সেখানে গিয়ে তারপর মন্ত স্যার এবং বেশ কিছু একেবারে সেই মহির মানে মহিরহ মানুষের সংস্পর্শে পেয়ে লোভ লেগে গেল তারপরে মাসখানেকের একটা ওয়ার্কশপ গেল 
সেখানে আমরা যাদেরকে পেয়েছি এটা বোধহয় আর কেউ পাবে না আমরা জামিল আহমেদ আমি জামিল আহমেদকে পেয়েছি নরেন বিশ্বাসকে পেয়েছি আলী জাকের সরোয়ার ভাই সালেক খান মানে আমাদের ওই সময়ের যতগুলো প্রতিত যশা মানুষ ছিলেন স্ক্রিনে এবং ইন্টেলেকচুয়ালি যারা ইয়ে তাদের কাছে পেয়েছি এবং তখন আমার আসলে আরেক ধরনের এনলাইটেনমেন্ট হলো ওই এক মাসের বর্ষপে এ বললাম যে জীবন এরকম হতে পারে সিগারেট টিকেট খাই তো ওটা লোক লুকায় খেতে হয় তো ওখানে দেখলাম না এখানে এই যে রি নাই সিগারেট খাওয়া যাবে এটা তো একটা বিশাল ব্যাপার সিনিয়রদের সাথে বসে সিগারেট টিকেট খাওয়া যাবে তো এই যে এই যে গ্রুমিংটা দ্যাট ট্রান্সফর্ম নি এবং আমি খুব ডেডিকেটেড হয়ে থিয়েটারে ই করা শুরু করলাম আর থিয়েটার করতে করতেই আসলে টেনশন নাটকের ব্যাপারটা ছিল বিজুরি আছে না অ্যাক্টিং করে বিজুরি বড়টা যে কাজুরি ও ছিল আমাদের কিন্ডার গার্ডেনের ফ্রেন্ড সো ও এসছে তো আলিগড়ে যে ভর্তি হচ্ছিল ও এসছে আসতো সো আমার এসে বললো যে দোস্ত একটু আমাদের ওই দিন একটা সিনেমা দেখার কথা আমি এখন হচ্ছে আই পজিটিভের যে ইয়ে সিইও উজ্জ্বল মাঝার আমি মাঝার ও আর আমাদের আরেক বান্ধবী মানে আমরা একদম নার্সারির ফ্রেন্ড তো আমরা আমরা একটা সিনেমা দেখতে যাবো তো এটা যাওয়ার আগে ওই সময় বললো যে এই দোস্ত আমাকে একটু ইয়ে নেই বিটিপিতে চল যাই এক একা যাবো বাবার এখানে বরকতুল্লা আঙ্কেল তোর বাবা তো ওইখানে গিয়ে ততক্ষণ ওই তুমি অ্যাক্টিং করবো আমি আমি থিয়েটার করি চেষ্টা করতে পারি মনে মনে হচ্ছে খারাপ হয় না তো একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স আর এমনই যে মমতাজ উদ্দিন আহমেদ তখন হচ্ছে আমি প্রথম প্রথম জয়েন করেছি থিয়েটারে এক দু বছর হয়েছে মমতাজ উদ্দিন আহমেদ উনি হচ্ছেন তখন একটা রাইট আমার ইয়ে কো আর্টিস্ট সমীর সেকেন্ড বা থার্ড নাটক রাইদ হোসেন শোভন শোভন ভাই আছে আমি আছি তারপরে তিন চারজন যারা ছিল সব সিনিয়র অ্যাক্টর তো ওইখানে যখন আমি গেলাম তারপরে গেলাম তারপরে যুবদা খালিদ খান যুবরাজ যুবদা নাই আমার প্রথম ওনাকে রিহার্সেল করেছি টেলিভিশন নাটকে কীভাবে ডায়লগ থ্রো করতে হয় কারণ মঞ্চ আর টেলিভিশন কোয়াইট ডিফারেন্ট থিং ওনাকে ঘুষটুস দিয়ে আরেক গল্প তো দিয়ে টিয়ে আমি রেডি হলাম তারপরে যখন গেলাম এরকম স্টুডিও আরও আরও অনেক হাইটের তো বিটিভির যে স্টুডিও তার মানে এগুলো তো না তিন ক্যামেরা শুট হয় একমাত্র বিটিভি একবার বিতর্ক প্রতিযোগিতায় গেছিলাম স্কুলের হয়ে এটাই এক্সপিরিয়েন্স এরপরে তো টেলিভিশনে যে স্কোপ হয়নি তো আমি গিয়ে যে এখন ডায়লগ টায়লগ দিয়ে আসলাম দিয়ে আসার পরে আমি তো বুঝি নেই হঠাৎ ক্ল্যাপ হলো এবং আঙ্কেল নেমে আসলেন বরতুল আঙ্কেল নেমে এসে বলে এই ছেলে দিয়ে গেছো হ্যাঁ আমি নেমে আসছি বুঝতেস আমি নেমে আসছি তো কী বুঝতে আসলে বলছি আরে প্রডিউসার নেমে আসছি বুঝতেস না আপনি এটা কত বড় অনার ও তাই নাকি আছে ওকে হ্যাঁ জি আঙ্কেল আর এদিকে শো এসে আমাকে হাক করলো ইউল গো এ লং ওয়ে তুমি অনেক দূর যাবে আর যে তালি দিয়েছিল পরে আমি শুনলাম গোয়ের ব্যাপারটা কি একটা নতুন একজন অভিনেতা আসছে লম্বা টম্বা লম্বা মানুষ তো একটু সিম্পল হয় মানে বোকা শোকা হয় হাঁটুতে বুদ্ধি থাকে তো সবাই তো এরকম আরও টিং টিঙে ছিলাম না সো তারা এক্সপেক্ট করেছিল যে এই ছেলে তো মোটামুটি এই ডায়লগস এ তো মোটামুটি দুই ঘন্টা লাগবে মানে তাদের অনেক রাত হয়ে গেছে তা আমি যে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে একটা কাট করেছিলাম মমতা স্যার আমার জন্য না তারপরে আমি একদম কমপ্লিটলি যে জিনিসটা যে করে দিয়ে চলে আসলাম তারা খুব খুশি যে তাদের দুই ঘন্টা আগে তারা বাসায় যেতে পারে সো দে আর হ্যাপি বকদুল আঙ্কেল ওয়াজ ভেরি হ্যাপি মানে এখন বুঝি যে তারপরে উনি করলেন এবং বললো আল গো এ লং ওয়ে কিন্তু তারপরে আবার টেলিভিশনে আর কাজ করা হয়নি তারপরে আমাকে অডিশন দিতে বললো আমি গিয়ে অডিশন দিলাম তখন মোটামুটি আমাকে ছেয়ে লোকজন কিন্তু কিন্তু আমি অডিশনে ফিল করেছিলাম আই এম প্রাউড অফ দ্যাট जार्मीतेम <laughs> 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 জার্মানিতে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কাকতালীয় ভাবে মানে কোনো একটা কারণে আমার জার্মানিতে যাওয়া হলো না আমি এই জন্য বুয়েটে পরীক্ষা দিই নাই আমি এসে দিই না এই বিকেম লিটল ফ্রাস্ট্রেটেড ওই বয়সে মানে আচ্ছা সো তখন আমাকে ধরে কান ধরে নিয়ে বসালো হচ্ছে বাইং হাউসে আমাকে দিয়ে জোর করে এক বছর পরে আমাকে দিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করানো হলো কমার্সে যেটা চিন্তাই ছিল না না কারণ অবশ্য বুকিপিং ছিল আমাদের ফোর সাবজেক্ট বুকিপিং ছিল দ্যাট হেল্প মিল কমার্সে বিকম পাস করলাম তারপরে হচ্ছে যে এরপরে আবার পিটায় পাটায় তারপরে আমি প্রিলি দিলাম প্রিলি ফাইনালটা দিলাম না ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঘর ইউনিটে চান্স পেলাম চার দিন যে ফিনান্সে ক্লাস করলাম তারপরে কোনো একটা কারণে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বুঝলাম এখানে পড়া হবে না ঝামেলা হবে আমি চলে আসলাম তারপরে আবার হচ্ছে পরে দিয়ে গ্যাপ দিয়ে একবার এম বিএ অর্ধেক করে তারপরে আবার লাস্টে গিয়ে এম বিএ করা তো এডুকেশনাল কেরিয়ার আমার আসলে মনে হচ্ছে যে আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করছিলেন একজন মানে এডিশনাল সেক্রেটারি আমাদের বড় ভাই খুব স্নেহ করেন সাধারণত আপনার ডিসিপ্লিন কি স্যার কমপ্লিটলি ইনডিসিপ্লিন মানে স্যার আমি সারা জীবন আমি আমি পিওর সায়েন্সের ছাত্র ইন্টারমিডিয়েটে পর্যন্ত আমি সায়েন্সে ছিলাম লে
এবং তারপরে তারপরে হচ্ছে স্যার কমার্সে গ্র্যাজুয়েশন তারপরে কমার্সে মাস্টার্স তার কিন্তু স্যার সারা জীবন তো চর্চা করে গেছি আর্টস সার কম্বিনেশন অফ সায়েন্স কমার্স অ্যান্ড আর্টস সো আই ডিডেন্ট হ্যাভ এনি স্পেসিফিক ক্যারিয়ার দো সো আমি ইন্ডিসিপ্লিন সো এটা হচ্ছে আমার এডুকেশনাল ক্যারিয়ার আর সাত বছরের গ্যাপ হচ্ছে যে বিজনেসে ই করা হতো না আমি নাটক করতে পারতাম না মানে নাটকের এত অফার আসতো নাটক করতে অনেকটা সময় লাগতো কমিটমেন্ট দেওয়া ছিল একটা কমিটেড ছিলাম থিয়েটারের প্রতি এমন হয়েছে যে আমি স্পেশাল ভিজা নিয়ে গেছি কারণ আমাকে ইন্ডিয়াতে যেতে হতো আমার মাকে নিয়ে ট্রিটমেন্টের হিসেবে ওখান থেকে আমার থিয়েটারের শো আছে সো আমি একদিনের জন্য মাকে রেখে এসে একদিনের জন্য এসে থিয়েটারের শোটা করে আবার চলে গেছি এটার জন্য কিন্তু স্পেশাল আগে এই মাল্টিপল ভিজা দিত না ইন্ডিয়া তো এই এই এরকম ব্যস্ততা ছিল সে সেটা কারণে একটা সময় গিয়ে আর ই করা হলো না যে ডিসকন্টিনিউ অ্যাড করি ইয়ে করি থিয়েটার করি কিন্তু টেলিভিশনে ইয়ে না অ্যাড দুই দিন তিন দিনে করা হয় খুব ভালো পয়সা টসাও বেশি ছিল বন্ধুদেরকে খাওয়ানো যেত সো এটা ছিল এটা একটা গ্যাপ পড়ে গেল তারপরে যখন আমি আবার আসলাম সেকেন্ডটা ছিল তারপরে আমার কিন্তু বাবার সাথে আগারে ইয়ে করে টু থাউজেন্ড ওয়ানে কিন্তু আমি বাসা থেকে বেরো এসেছিলাম ডাইরেক্ট ইনফরমেশান এখনও আমি বাইরে যাচ্ছি তো এবং এই সিনেমা করা নিয়ে নাটক করিস করিস সিনেমা কেন আমাদের ফ্যামিলিতে খবর আছে আর কিন্তু বাবা তো জানতো না যে আমি শ্যামল ছায়া করছি বা মন পুরা করছি সেই ভেবে ছিল আমি আমরা তো বাঞ্জারান করবো আর কি ওটা করি নেই কখনো তো এটা একটা গ্যাপ সেকেন্ড টাইম গ্যাপ হলে মানে আই বিকেম সামটাইমস বোর্ড আমার একটা কাজ করতে করতে রিনিউ করতে হয় সেকেন্ড গ্যাপটা হচ্ছে আমি আমার যখন বিয়ে করলাম বিয়ে করার পরে আই হ্যাড টু ডিসাইড personality তো দ্যাট ওয়াজ দ্য জার্নি এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইসে এই ওই গ্যাপটা হতে হতে মাঝখানে কিছু দিন কাজ টাজ করে আবার গ্যাপ দিলাম জাস্ট বিকজ আই হ্যাড টু টেক এ ব্রেক কারণ সামথিং হ্যাপেন ইন মাই লাইফ দ্যাট আই নেভার এক্সপেক্টেড ওয়েল এটা কারো দোষ নেই হ্যাঁ সো আমার জীবনে এটা জানে মানে ওয়েল পিপল আর নট ইয়ে কিন্তু আম ফাইন ওই যে গালিচা ইয়ে এরকম গেছে তো এরকম দু একটা জিনিস যায় না মানুষের তো তখন আই টেক ব্রেকস তারপরে ওই সময় আমি ইচ্ছা করে না মোটা হয়ে গেছিলাম কেন লোভ লাগতো অ্যাক্টিং করতে কিন্তু এরকম একটা ভুঁড়ি আর এরকমই থাকলে ইচ্ছা করেও কেউ নিত না মানে নিতে চাইতো না বা আমার ইচ্ছাগুলো আমি করতে পারতাম না একদম মানে আমি মিথ্যা কথা বলি না কিন্তু সো আই ডেন্ট টেক কেয়ার অফ মাই আমি করতেই পারি ওই সময় অনেক বেশি ফ্রাস্টারেটেড ছিলেন ফ্রাস্টেটেড না বিষয়টা এরকম ছিল কি আমার এর মাঝখানে বলি যে আমার ফেসবুকে কিন্তু আমার বিআরটিএর সব ছবি টবি আছে দ্যাট ডাজেন্ট মিন আই এম ক্যারিং এনি ইমোশন আমার লজিক হচ্ছে আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে দ্যাট ইজ লাইক ওই যে ফাউন্ডেশন স্টোনস আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা যদি হয় তাহলে আমি কোনো কিছু অস্বীকার করবো না আর ওখান থেকে যে মানুষটা মানে আমার জীবনে নাই সে মানুষটা তো আসলে অন্য কারো জীবনে আছে কিন্তু আমার জীবনে ওখানে তো আমার মার ছবি আছে আমার অনেক ফ্রেন্ডসদের ছবি আছে বিপাশা ডিপাশা মানে ইট ওয়াজ দ্য গ্র্যান্ড ওয়ান অফ দ্য গ্র্যান্ড ইয়ে সাড়ে চার হাজার লোক ই করেছিলেন আমার অ্যাটেন্ড করেছিলেন জয়েন্ট প্রোগ্রামে সো আমার জন্য ওটা অনেক আনন্দদায়ক একটা অভিজ্ঞতা ছিল আমার বিয়ে তো আমি ছবিগুলো একটা পার্সনের জন্য তো ফেলে দিতে পারি না আমি অস্বীকার করি না কিন্তু এটার কারণে কিন্তু আমি বলছি না যে আমি ক্যারি করছি কিছু আই হ্যাভ দ্য রাইট টু কিপ লাইক এবং আমি অবশ্যই এটা আমার লাইফের ফিলোসফি আই ডোন্ট হেট দ্যাট আমার যে সময়টা গেছে সেটা যতটুকু সুন্দর সময় ছিল সেটা সত্য ছিল যতটুকু মেলে নাই সেটাও সত্য কিন্তু আমি তো অস্বীকার করব না এটা কি সত্যি যে আমার জীবনে কোনো একটা আমার আমার একটা ভাই বা আমার একটা খালা সে দেখতে কালো বা আমার একটা চাচা সে দেখতে পঙ্গু আমি কিন্তু তাকে অস্বীকার করব আমার পার্ট লাইফের পার্ট ওখানে তো আরেকজনকে বসাতে পারব না তো আমার জীবনে যেই জিনিসগুলো প্লিজেন্ট না সেগুলো যেমন আমার জীবনের জন্য নিয়ামক আমার জীবনে যে প্লিজেন্ট যে জিনিসগুলো আছে সেটাও আমার জন্য নিয়ামক আমার বাবার মারা যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স আমার জন্য অনেক পজিটিভ একটা এক্সপিরিয়েন্স ইউ নো ওয়াই সারা জীবন চিন্তা করেছে আমার বাবা যদি মরে যায় কেমন লাগবে মানে সবাই কিন্তু ভাবে মানে ই করা এখন যেমন মনে করি মা যদি চলে যান তখন কেমন লাগবে সো যখন গেল তখন আমি খুব কষ্ট পেলাম মানে এর আব্বার সাথে চার বছর সাড়ে চার বছর দেখা হয়নি কিন্তু হসপিটালে আমি আড়াই মাস বাবারকে সেবা করেছি খুব কষ্ট পেলাম মানে আমার জীবনে কষ্ট মানে কী জিনিস সেটা আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে প্রথমে আমি বুঝলাম যে এটা কষ্ট তারপরে এই কষ্টটা যখন অতিক্রম করে মানে ই হলো তখন আমি ওই সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখলাম ও মাই গড ইটস ওভার আমি ক্যারি করছিলাম বাবা মরে গেলে কি কষ্ট লাগবে তো এটা হয়ে ঘটে গেল তো সাইমোটোনিয়াসলি তখন আমার মেন্টর বলেছিলেন যে দিস ইজ দ্য থার্ড আই ওপেনিং
যে তুমি তোমাকে দেখছো এবং ইভালুয়েট করতে পারছো সো আমার জীবনে যা কিছু এক্সপিরিয়েন্স পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক আমি কোনো কিছু অস্বীকার করি না আমার জীবনে যে চলে গেছে তাকে অবশ্যই আশীর্বাদ কিন্তু সে এখন যখন ছিল তখন আমি ওই সময়টা আনন্দে ছিলাম আমি তো হিপোক্রেট না আমি ছিলাম যখন এটা ওয়ার্ক করে নেই তখন করে নাই যখন এটা ঘটে গেল তখন আমার খুব খারাপ লেগেছে আমার জন্যে না ইনো ওয়াই আমার জন্য লাগেনি কারণ আমার যে আমার একটা বিশাল এক্সটেন্টেড ফ্যামিলি আছে না আমি তাদের সাথে সংগ্রাম করে বিজনেস ক্যারিয়ার বা অন্যান্য এডুকেশনাল ক্যারিয়ার সমস্ত কিছু ক্যারিয়ার না করে আমি শো বিজনেসকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিলাম আমি শো বিজনেসের মানুষকে বিয়ে করলাম এবং সমস্ত কিছু আমার ফ্যামিলির সঙ্গে যেটা প্র্যাকটিসের বাইরে এগেনস্টে গিয়ে আমি যখন এটা হলো আর আমাদের সোসাইটিতে এখন যেরকম সেরকম না আমার কিন্তু দশ বছর আগে অলমোস্ট হয়েছে ওই সময় না ভাই আমি চিন্তা করছি ইস আমার মাকে কতবার জবাব দিতে হবে আমার ভাইদেরকে আমার ভাতে যা ভাগ্নি যারা আছে এরা এদেরকে কি জবাব দিতে হবে কারণ এদের সবাই গিয়ে এই যে আমাদের সোসাইটি এ কি তোর চাচা টাচা সবাইকে বোঝাতে হবে এবং আমার দিকে সবাই যেমন তাকাতো না মানে সামহাও এই ডিভোর্সের হয়ে গেলে সবার একটা ই আছে যে এই ছেলে অবশ্যই চরিত্রহীন এই যে যেটা তোমরা জানো অবশ্যই যে আমার আসলে এই ধরনের মানে ইয়ে নাই এই ছেলে চরিত্রহীন অথবা এই ছেলে ড্রাগস নেয় যে দুটার একটা আমার সঙ্গে সত্যি না আমি যে ওই যে আমি যেভাবে কথা বলি বা আমি লাইভে টাইভে দেরিং গাই যাই যাওয়ার পরে বলে আপনি কি ড্রিঙ্ক করেছেন আপনি তো হাই লিসেন ব্রাদার ছোটবেলা থেকে আমার সঙ্গে যারা চলেছে আমার ফ্যামিলি আজকে আপনাকে পেয়ে অনেক অনেক কথাই আমরা শুনতে পেলাম দর্শকরাও নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানতে পেল আপনার সম্পর্কে একটু শুনি যে একটা সময় অভিনয়ও করছিলেন এবং বিজ্ঞাপনেও কাজ করছিলেন নাটক এবং অভিনয় নাটক এবং বিজ্ঞাপন দুই জায়গায় কাজ করছেন কোন টেলিভিশন নাটক এবং বিজ্ঞাপন কোন ক্ষেত্রে বেশি ভালো লাগছিল নিজের কাছে ভালো লাগছিল সব সময় ভালো লাগে আমার হচ্ছে ইন্টারঅ্যাকটিভ মানে থিয়েটার মঞ্চ মঞ্চ এমন এখন মঞ্চ করা হয় না আমি এখন এমসি করতে চাই আমি মানে ভালো লাগে আমি যখন এমসি করি আমি আগেই বলে নেই যে কাম অন একটা গাইডেন্স দেন কিন্তু ডোন্ট গিভ মি এনি স্ক্রিপ্ট যারা এটা মেনে নেয় তারাই করে এবং আমি এত লম্বা লম্বা করে কথা বলি না ছোট ছোট করে কথা বলি আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু এরকম ছিলাম না আমি অনেক কম কথা বলতাম সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে সাতটা সাড়ে সাতটা ততক্ষণে আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেউ চিন্তা করতে পারে আমি ওখানে আছি এবং মাইক টাইক লাগিয়ে আগে এরকম মাইক একটি নিখোজ সংবাদ একটি নিখোজ সংবাদ মনির হোসেন খান একটি ছেলে হারিয়ে গেছে এরকম করে ঢুলে পড়ে দিয়েছে সব টিনে আসছে হঠাৎ করে দাঁড় আবিষ্কার করছে আমি করে ছবি আঁকছি এবং তখন আমার বেশি বলার পরে যে মা এসে বলল বাবা এক্সাইটেড সবাই এক্সাইটেড মানে যাই দাঁড়াও কেউ কোনো কথা বলো না শিমু তুমি এই যে ই হচ্ছে তুমি আমি মা আমি তো জানি না সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমার ক্ষুধা নাই ইয়ে নাই আমি সেই দুপুর বেলা মানে আব্মা যাওয়ার পরে দশটা সাড়ে দশটা পরে আমার বড় হয়ে জার্মাই থেকে একটা এলিট মানে এলিট নামের একটা দুইটা প্যালেটের একটা ই পাঠিয়েছিল আমি তখন এস এম সুলতানের একটা ক্যালেন্ডার ছিল এসএম সুলতানের একটা ছবিকে আমি কপি করছিলাম এত মনোযোগ দিয়ে করছিলাম আমি টয়লেটে যাই নাই আমি খাই নাই কিছু সাতটা সাড়ে সাতটা আটটা মানে অনেক রাত কিন্তু ওই সময় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমাকে আবিষ্কার করা হলো এবং তারপরে খোলা না কেউ কিছু বলবো না দিস ইজ নট হিজ ফল্ট হারিয়ে গেছিল এটা হতেই পারে বাবা বললেন আম মারে গিয়ে গেছে বাবা বললেন বাবার আর এটা অন্যরকম ছিল মা তো খালি বকা ঝগা করতো বয় দেখাতো এটা করতো রাগারাগি করতো মানে যেটা মা রাগ করে সেখানে যেটা হয়েছে যে আমি ক্যারেক্টারটা গিয়েছি যখন বলা হলো এই ক্যারেক্টার মানে আমি বলছি এই ক্যারেক্টারটা গুলো কেমন হয় যখন তৈরি হয় কি পাগল নাকি মানে হ্যাঁ পাগলের ক্যারেক্টারই করতে চাই কারণ আমাকে আমি দেখি না এটা করে কেমন হয় ফরিদি ভাই একটা কথা বলতেন মালন ব্র্যান্ডও এই কথাটা বলেছেন ক্যারেক্টার কখনো ছোট বড় হয় না অভিনেতা ছোট বড় ফরিদি ভাই সেটা প্রমাণও করেছে হ্যাঁ অফকোর্স সো আমরা তো ইন্সপায়ার্ড কারণ ফরিদি ভাই হচ্ছেন আমার একদিনের ছোট আহারে 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 ফরিদি ভাই 
ফোনটা তুলেই একটা জোক পাঠাতো আঠাশ তারিখের জন্মদিনে সে উইশ করতো প্রথম কারণ আমার জন্মদিন ছিল আঠাশ তারিখ ফুরি দিবে উনত্রিশ তারিখ খুব আদর করতেন বড় ভাই কালকে কিন্তু চলে আসবেন বুঝেছেন বড় ভাই কালকে আমার জন্মদিন হ্যাপি বার্থডে টু ইউ সো ওই যে মানে আমি না কিছু গুণী মানুষের অনেক স্নেহ পেয়েছি উৎপল দত্ত আমাকে আদর করতেন মানে যে অল্প সময় দেখা হয়েছে ওখানে গিয়ে যায় অঞ্জন দা আমাকে আদর করতেন সুমন মানে মমতা স্যার অনেক আদর করতেন আলিজাকের আমার যে ইয়ে আমার মঞ্চের খালেদ খান যুবরাজ আলী জাকের ওনার আছে আমাকে আদর করতেন আমি অনেক স্নেহ পেয়েছি অনেক গুণী মানুষের স্নেহ পেয়েছি গীতেরা সাফিয়া চৌধুরী আমার সে পায়নের আমি তো আসলে উনি সে শিজ মাই গড মাদার উনি আমাকে জোর করে আমার কেরিয়ার তৈরি করেছে আমি তো সাই ছিলাম ক্যামেরার সামনে আসার বা নূর ভাই আসাদ রহমান নূর বা ওনারা জোর করে আমাকে ক্যামেরার সামনে পাঠিয়েছেন সেই গুণী মানুষগুলোকে দেখেছি এবং ওনারা যা কথা বলেছে সবসময় বিশ্বাস করেছি কিছু কিছু জায়গায় পরবর্তীতে ধোকা লেগেছে আসলে ওনারা এটা বলছেন কিন্তু ওনারা তো এটা করছেন না সেটার জন্য ফিলিংস আছে এই কারণে একসময় থিয়েটারও ছেড়ে দিলাম রাগ করে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল হিপোক্রেসি করছি টেলিভিশন নাটক একবার ছেড়ে দিলাম যে ওয়াট দ্য হেল ইজ গোয়িং অন তো এরকম করে আসলে অনেকগুলো জায়গা থেকে ছড়ে এসছি হুমায়ুন আহমেদ আমার বা ফাদার ফিগার ছিলেন আমার বাবা মারা যাওয়ার পর ফার্স্ট কন্ডোলেন্স মেসেজ মেসেজ হুমায়ুন আহমেদ পাঠিয়েছিলেন আমাদের পাশে কাছাকাছি গ্রাম তো ফ্যামিলি ফ্রেন্ড উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন ওনার কাছ থেকে আসলে পার্সোনালি বসে না ওনাদের কাছ থেকে অনেক ইয়ে পেয়েছি সো সো মনপুরা মনপুরার যে ইয়েটা ছিল ওই ওই যে আলো আলোতে সেই প্রথম একটাই করলাম যে প্রজেক্টটা করা যায় এবং ওই ক্যারেক্টারটা করার চেষ্টা করলাম কিন্তু ওই ক্যারেক্টারটার চেয়ে তো সবচেয়ে ইসে ছিল যে সিনেমাটা কেমন হবে সিনেমাটা কেমন হবে মানে ওই আমরা একসঙ্গে যাচ্ছি ইয়ে সিলেক্ট করছি লোকেশন সিলেক্ট করছি আর হচ্ছে কি যে এটা আমাদের দেশে খুব ল্যাক করে যে একটা কমন ভিশন আছে না যে আজকে রাঙা সকাল এখানে যে এই ক্যামেরার পেছনে যারা আছে এই কিবরি আছে জিয়ন আছে আমি আছি লাইট যারা করেছে এটা মধ্যে সবার মেক আপ যারা আছে এটা একটা সিঙ্ক্রোনাইজেশন আছে সবাই কিন্তু জানে গল্পটা তো ওই আমাদের ওই মনপুরায় কাজ হয়ে গেছে সবাই গল্পটা জানতো কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং টোটাল ইউ ওয়াজ এ টিম ওয়ার্ক সো এখানে কোথাও না আমাদের মেধার দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের চেষ্টা আর কোনো দুর্বলতা ছিল না আর এটা আমার জীবনের ফিলোসফি আমার সামনে যে কাজটা আসে আমি সবসময় অনেক সিরিয়াসলি করার চেষ্টা করি কখনো চিন্তা করি না যে এটা আমি কি পাচ্ছি বা এটা আমার কিংবা আরেকজনের আমি খুবই সিরিয়াসলি করি এবং আমি এত রিল্যাক্সলি করি সবাই আমাকে বলে আমি নাকি সিরিয়াস না আমি বুঝি না আই ক্যান জাস্ট ক্যান কমিউনিকেট অ্যাকচুয়ালি আমি কি তোমার সাথে কথা বলছি জিওনের সাথে কথা বলছি আমি কিন্তু অনেক সিরিয়াসলি কথা বলছি মানে আমি আই আই এম টেকিং এর যে আমার জীবনে এই সময়টা আর আসবে না এটা রেকর্ড হচ্ছে দর্শক দেখছে এখানে কোনো মিথ্যা নাই একটা মিথ্যা কথা অবশ্যই নাই সবগুলো সত্য কথা আমি এনজয় করছি আমি জানি না তোমরা এনজয় করছো আনন্দ যদি না থাকে এন্টারটেনমেন্ট ইজ আনন্দ ব্লিস আমি যদি আনন্দ নিয়ে না করি তাহলে মানুষকে আনন্দ কি দেবো মনপুরায় আমাদের এটাই ছিল আমরা সবাই অনেক আনন্দ করেছি উই হ্যাড ফান লাইক এন থিং কেমন হলো চৈতি ওনাকেও আমরা নতুন ভাবে দেখতে পেলাম আব্দুল হক রেগিডেন্ট কোলম্যানের স্ত্রী রূপালি দিয়ে হচ্ছে বার্জারে সে মোটামুটি যুদ্ধ করেই আমাকে বার্জারের কাজ করেছে কারণ আব্দুল হক রেগিডেন্ট কোলম্যানের যে টেটল সুখ করেছিল সো আমাকে নিয়ে কাজ করাটাও একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং সেটা আফজুল ভাই একটা চমৎকার স্টোরি করলেন মাসুদ আলী খান ছিলেন আমার বাবার চরিত্রে মাসুদ মাসুদ আলী খান অ্যান্ড চৈতি হচ্ছে মৌয়ের কাজেন সো আমাদেরই কলিক দোস্তের ছোট বোন অনেক পুচকি একটা মেয়ে মানে সময় তো একটা বয়স আছে না যে নিজেকে অনেক বড় করে দেখতে ভালো লাগে আর দুই তিন বছর ছোট মনে হলো যে ছোট কাজটা করলাম ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো বুলু ভাই ক্যামেরা ছিলেন মানে আমাদের একদম ওই যে মাত্রা আফজাল ভাই আমাদের যে একটা ইয়ে ছিল সেটাতে কাজটা করা এবং কাজটা ক্লিক করলো আমার এটা কিন্তু আমার প্রথম যদি মানে প্রিয়তম অ্যাড যদি বলা হয় এই তিন দুইটার চেয়ে তো প্রিয় ওটা ছিল ওখানে আমার অ্যাক্টিং স্কোপ ছিল আমি সিনেমা করার টাইম পেতাম না মানে আমি নাটক করার টাইম পেতাম না আমার অ্যাডগুলো ছিল আমার এক মিনিটের সিনেমা আমি ঢেলে দিতাম সো ওখানে অ্যাক্টিং স্কোপ ছিল আমারই আমি আসছি মাসুদ আলী খান বলছি এসো সেজান দেখো দেয়ালের অবস্থা কেউ কি বলবে কদিন আগেই রং করা এটা ইয়াং আর্কিটেক্ট ওটার মধ্যে প্রথমে ছিল আমি চৈতিকে মানে ডাবল মিনিংয়ের কথা বলে বলে ওর আমি প্রেম নিবেদন করি এবং এটার কনক্লুশনও ছিল যে আমাদের মধ্যে প্রেমটা হয় ও আমাকে সম্মতি জানায় দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং এটা তিন বছর পরে হলো হচ্ছে সেকেন্ড সিকুয়াল যেটা কিনা 
তোমরা দেখেছো রাইট এটা ইন্ডিয়াতে বা কলকাতায় গিয়ে হয়েছিল ব্ল্যাক ম্যাজিকের কাজ এরপরে এই যে তার বাইশ বছর পরে মানে ওই চব্বিশ বছর পরে আবার এই কাজটা করা হয় অ্যান্ড একটা ঝামেলা ছিল যে ওই সময় আমি একটু মোটা হয়ে গেছিলাম কাকতালীয় ভাবে আমাদেরকে অনেকে বলে যে কন্ট্রাস্ট যে আর এখনই ইয়ং আছে না ইয়ং টিউ থাকার ব্যাপার না ন্যাচারালি যত কিন্তু পরিবর্তনটা কিন্তু এই নতুনটার ভিতরে তেমন একটু বোঝা যায় ওই যে কাকতালীয় ভাবে ওই সময় আমি করেছিলাম আর এবার আমি কাজ করব বলে আমি কাজ করব আমি সিনেমায় কাজ করছি আমার নিজের ছবিটাও ই করবো আমি এবার হচ্ছে সময়টা দেব ওকে তো সেটার কারণে ভাবলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটু চর্বি টর্বি একটু হটাই একটু ফিট হই ওই জার্নিতে ছিলাম তো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখা এখন আবার একটু শুকিয়ে গেছি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে ওইটার এটার মধ্যে সিভিলাইটি পাওয়া যায় এখন ঝামেলা হয়ে গেল কি ব্যাপার সে মনে হয় ওই যে বাইশ তেইশ বছর আগের বিজ্ঞাপন এটার মধ্যে তো ই চেঞ্জ করা যাচ্ছে তখন দে হ্যাড টু টেক স্পেশাল মেক আপস আমার চশমার গ্লাস আমি চেঞ্জ করে একটু ভারী করলাম মানে ওয়াল থিয়েটার করেছি তো ডিরেক্টর তো একজন আমার ভিতরে বসবাস করে ডিরেকশন দিয়েছি সো তারপরে হচ্ছে ওই যে ব্লেজারটা খুঁজে বের করলাম যে একটু ভারী একটু মোটা সোটা লাগে একটু ভুড়িটা ছেড়ে দিয়ে মানে একটু এইজিং আনার চেষ্টা সো দ্যাট ইজ ওয়াই কন্ট্রাস্টটা ইয়ে লাগে না বাট ইট হ্যাপেন্ড গুড মানে আর এটা হচ্ছে কি অথার ব্যাক একটা ক্যারেক্টার এটার মধ্যে অ্যাক্টিং ট্যাক্টিংয়ের অত ভালো টালো কিছু হয় নাই আসলে মানুষের মনের ভেতরে নস্টাল জিয়া তো অনেক বড় কাজ করে সেটা আমাকে আর ওই যে দুইটা ব্রাইট ছেলে মেয়ে সাদ ও চেয়ে মানে ওয়াল আমরা যেরকম ছিলাম এই এই সাদ ছেলেটাকে দেখে মনে হলো যে অনেক বছর পরে আমরা একটা ব্যাচ ছিলাম না নোবেল আমি পল্ল এরা ইসের তো এই আরেকটা ছেলে এসছে হ্যাঁ ওয়াল ও আমার ও আমরা বলি যে ও আমার ভার্চুয়াল সান যদি আমার ভার্চুয়াল ওয়াইফ যদি হাজবেন্ড আমার খুব ভালো মানে কাছের বন্ধু ছোট ভাই সো আমরা আমরা ভার্চুয়াল ফ্যামিলি বার্জার ভার্চুয়াল ফ্যামিলি তো ছেলেটা প্লাস ওইসি একটা অসাধারণ একটা লক্ষ্মী মেয়ে ওইসি অনেক ভালো করেছে এই যে দুইজন ওরা তো আমাদেরকে আসলে তারপরে স্মৃতি আপা যে আমার শাশুড়ি ক্যারেক্টার করেছেন তো ওনারা সবাই মিলে আমাদেরকে আসলে একটা গ্রুমিং করে অনেক কিছু জেনেছি আমরা এবং আপনি অনেক ওপেনলি কথা বলেছেন একবার মন খুলে কথা বলেছেন এটাই হচ্ছে আমাদের রাঙ সকালের সবচেয়ে বড় পাওয়া আমার মনে হয় আমাদের সকাল বেলা দর্শক যারা ছিল তারা অনেক বেশি এনজয় করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং একই সাথে ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা থাকছে